Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Sony Resona Aino U10i. Telefonik dość mało znany, ale naprawdę bardzo multimedialny telefonik. Wydaje mi się, że nawet lepszy od Sony Resona W995. Spokojnie go przebija. Wydaje mi się, ma bardzo podobne parametry do niego i ma tutaj, widzicie, większy wyświetlacz. No w tym przypadku widzicie, że telefon jest uszkodzony, ma uszkodzony wyświetlacz, chyba też taśmę e, i przejdziemy do demontażu. Tutaj ściągamy sobie naszą tylną klapkę, wyciągamy naszą oczywiście baterię, kartę SIM e, i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu, tutaj, w tym przypadku tutaj tu się mieści. E, telefon obsługuje karty pamięci micro SD już w tym przypadku. Także Dodatkowy plus tego telefonu, że już obsługuje karty microSD do 16 GB, a Sony Ryzen W995 obsługuje karty oczywiście M2. No i teraz podwadzamy, zobaczmy tą tylną zaślepkę. Tutaj z jednej i z drugiej strony. Teraz sobie odkręcamy dwie śrubeczki. Tu jest jedna i druga. Są to śrubeczki w tym przypadku, zobaczmy, krzyżakowe. Odkręcamy sobie je. Odkładamy sobie na bok. I teraz podwadzimy naszą tutaj przednią obudowę. Tutaj rozszerzamy sobie z dwóch stron. Tu z jednej. I z drugiej strony. W moim przypadku ta budowa już jest strasznie wyniszczona, więc mówię spokojnie tutaj nam odchodzi. I na samym dole tutaj wysuwamy oczywiście, wypinamy. Tu są dwie zapinki, tu jest jedna i z drugiej strony druga. Zobaczmy, tak to wygląda. Tu u samej góry możemy sobie już swobodnie wymienić nasz głośniczek od rozmów. Teraz sobie przejdziemy do demontażu tutaj naszego dotyku i wyświetlacza. Tu zobaczmy u samej góry mamy tasiemkę, odpinamy sobie. I teraz żeby ten wyświetlacz wraz z dotykiem tutaj poprawnie wymontować, to musimy podwadzić tutaj zobaczmy tutaj z jednej strony. Ja tutaj już wymontowałem, wymontowałem wcześniej go, bo chciałem tutaj sprawdzić czemu jest. Tutaj podwadzamy, zobaczmy, tutaj przejeżdżamy po całej długości z jednej strony. Następnie sobie jedziemy z drugiej strony, tutaj zobaczmy, po całej długości. I odpinamy sobie nasz wyświetlacz. No na samym dole zobaczmy jest zapinka, odpinamy sobie ją i wyciągamy nasz wyświetlacz wraz z dotykiem. Tu sobie jeszcze możemy wymontować naszą płytkę tutaj górną. Tu jest zapinka, zobaczmy, taka metalowa. Tu wysuwamy sobie w bardzo prosty tutaj sposób nam to wychodzi. Teraz sobie tutaj przy okazji już wymontujemy naszą nakładkę kreaturki. Też bardzo prosto nam odchodzi. Tu pod nią nie ma żadnych tutaj śrubeczek, by odkręcić. Odwracamy sobie telefon na drugą stronę. I teraz zobaczmy, mamy do odkręcenia dość tutaj sporo śrubeczek. Teraz sobie zmieniamy nasz śrubokręcik na gwiazdkowy. I zobaczcie tutaj mamy Tutaj sobą może ostroś łapie. Tu jest jedna, druga, tu jest trzecia, czwarta, piąta i szósta śrubka. Odkręcamy je wszystkie. I już mamy trzecią, czwartą. Piątą i szóstą śrubeczkę. 
Odkładamy sobie wszystkie na bok, te śrubeczki. Tutaj w inne miejsce, by nam się nie pomyliło. Mamy już trzy. Tutaj śrubki zostały już odkręcone, wszystkie zostały nam jedynie jeszcze dwie śrubeczki, tutaj zobaczcie po środku, I tu jest jedna i tu jest druga. No w tym przypadku są śrubeczki krzyżakowe, odkręcamy sobie je. No i teraz zobaczmy tutaj w bardzo prosty sposób, wymontujemy tutaj całą naszą obudowę, nasz tylny korpusik. Tutaj zobaczmy, sobie wsuniemy nasz wysów. O, delikatnie podwładzamy. Tutaj zobaczmy. I po spodem mamy dwie taśmy. Tu jest taśma od tutaj główna która prowadzi wyświetlacz do naszego, naszej płyty głównej i tutaj tasiemka od klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Tutaj zobaczmy sobie na, na płycie głównej. Mamy jeszcze tutaj głośniczek do wymiany, jeśli chcemy. I jeszcze tutaj rozmontowujemy to od naszej ramki. Tu zobaczmy, mamy jedną blokadę u samej góry. Tu jest druga blokada i tu jest trzecia blokada. I tutaj na ramce widzimy jeszcze, tak mówiłem wcześniej, głośniczek do wymiany, głośniczek główny. W tym przypadku, ten na płycie głównej znajduje się tutaj faz podbudowania, który w tym przypadku nie możemy tak swobodnie wymienić. Musimy tutaj lutować albo zgrzewać. Tu jeszcze możemy sobie wymienić, jak zobaczycie, tutaj mamy aparacik, podwładzamy sobie nasz aparacik, tu jest kablaczka, która osłania te elementy taśmy aparatu, podwładzamy sobie i tutaj podwładzamy naszą tasiemkę, wymontujemy z płyty głównej. I to wszystko tutaj bardzo prosto, jeśli chodzi o ten demontaż naszego Aino U10i. Tak przy okazji, jak widzicie, telefon został produkowany w Chinach. Został produkowany w 2009 roku, 42 tygodniu. No i tutaj podstawowe jego informacje. Obsługuje kartę microSD. Tutaj, jak widzicie, jeszcze slot SIM, wibracja, tutaj slot karty pamięci. W tym przypadku jest to wszystko wymienne ale w utrudniony sposób, bo musimy tutaj zgrzewać albo lutować. Tak samo mikrofonik. Tutaj zobaczmy, możemy jeszcze wymontować oczywiście naszą tasiemkę główną. Tutaj podwładzamy w tym miejscu. Tutaj najlepiej jakimś plastikowym narzędziem tutaj podwładzamy. Z tej strony następnie tutaj z drugiej strony robimy to samo. Tutaj też plastikowym narzędziem najlepiej tu sobie wjeżdżamy. No i tutaj po skosie sobie, ale najlepiej tutaj wjeżdżamy sobie w ten otwór, w połowie, zobaczcie. O, i teraz raczej możemy już swobodnie naszą tasiemkę tutaj wyciągnąć. Jak widzimy, tasiemka jest przerwana. I tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż tego soniaczka. I jeszcze możemy wymienić tutaj nakładkę, tutaj membrankę naszej kreaturki. Tu jest ona w tym miejscu. Ja już tego nie będę robił. To jest też bardzo proste. Wystarczy tutaj podwadzić. Wyciągamy i tą tasiemkę tutaj przewlekamy przez ten otwór i wyciągamy. No i tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o poprawny demontaż tego soniaczka. Soniaczka u jest to Aino tego filmiku. Cześć.